Duque presenta un nuevo vídeo de Apología del Evidente. Bueno amigos, aquí estamos otra vez con Demonofobia. No sé qué parte es esta, pero es el nivel 5. Bueno, he tenido que pausar un momento. Eh, sigamos. Eh, he dicho que este es el capítulo... No sé qué capítulo es, pero es el nivel 5. Bueno. Al parecer hemos vuelto al mundo real. Eh, hemos escapado del infierno, pero evidentemente el juego no acaba aquí. Algo tiene que ocurrir porque si no, no tendría gracia. Y me temo que si hasta ahora ha sido complicado, a partir de ahora lo será más, evidentemente. Como cualquier progresión en la dificultad de cualquier juego. Tengo que decir que estoy grabando esto seguido, estoy jugando al Demonofobia de una forma seguida, ¿no? O sea, cuando me estreso mucho, dejo el juego y vuelvo al día siguiente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora mismo no sé el éxito que tendrá esta serie. Igual nadie ha llegado hasta aquí ya mirándolo, o sea... Para que me entendáis, igual ya eh, no ve nadie este vídeo... Porque se aburren las sagas, cosa que entiendo Y cosa que también entender, enten, entiendo Sobre todo porque las anteriores partes de la, de, 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 que he hecho son una mierda Son aburridísimas y son un coñazo, evidentemente Así que bueno, a todos los que sigáis al pie, de, al pie del cañón ¿no? Aquellos que sigáis viendo mis avances por esta saga Pues eso, gracias por hacerlo Ya que sois quien me motiva a seguir hacia adelante bueno, nos encontramos eh, ahora mismo, son las 7 menos 20 de la tarde. Eh, está lloviendo. Delante, o sea, detrás de la pantalla de 40 pulgadas que tengo, tengo una ventana y se ve todo oscuro. O sea que acompañará bastante. Eh, acompañará bastante, vamos. A ver, ¿qué hay aquí? A ver, de aquí venimos, ¿no? Bien. Ahí se acaba el escenario. O sea, vamos a ir hacia la izquierda. Vamos a entrar a la primera sala. Está todo cerrado. Parece ser que nos quieren conducir... El guión nos quiere conducir a un sitio en concreto, ¿no? Vale, es que el, la putada del juego es eso, que te pones a correr por inercia y la tía se cansa y cuando necesitas correr no puedes correr. Bueno, vamos a ir hacia la derecha. A ver si encontramos a alguien. Ah, mira, bajamos las escaleras, bien. Hay un cartel que está en japonés que no sabemos qué pone. Ni creo que un japonés tampoco lo sabría. Que tenemos una puerta muy artística, que hemos entrado. Y parece que está toda oscura. Y la tía no sé qué está diciendo porque está en japonés. Bueno. Oh, yes. Sí. Fabuloso. Fabuloso. Eso, eso que hay en el suelo debe ser o el hermano, la hermana, el padre, la madre, la prota, me imagino yo, para darle un toque. Y el que se está comiendo al cuerpo, tampoco sabemos quién es. Oh, delicioso. La verdad es que para ser un trabajo hecho en Pine, está muy bien, ¿eh? Hostia. Da un mal rollo, cosa mala, la cosa esa. Así que seguimos en el infierno, lo que en un infierno que adopta la forma de nuestra casa. Hostia, es la madre, ¿no? Al menos tiene tetas, el... hostia. Qué cosa más dantesca. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ay, la puta. No, no, no. ¿Pero qué haces? Ah. Ay, venga. Festival de pollas. Vale. Vale. O sea, creo que son los mismos monstruos, lo que ahora son más chungos. Ahora, venga, hombre, ¿qué es esto? Oye, oye, No puedo entrar ahí tampoco. No puedo correr tampoco, bien, mal. La madre mía. Ya, muerto. Qué rápido he muerto. O sea, hemos llegado a un punto que es excesivo. El número de enemigos que te salen en pantalla y o sabes dónde tienes que ir directamente o mueres. Bueno. Sí, vámonos. O sea, hacia la izquierda no, vamos a ir hacia la derecha. Ah, no, sí, ahí he ido hacia la izquierda. Bueno, da igual. Por aquí he metido, voy a meterme en la puerta. Mira, tenemos un agujero. Joder, macho. Luego que no hacer 
matamos ni una. Habrá que hacer algo aquí. Yo lo doy como si me quisiera liberar. Hijo de puta, suéltame, hijo de puta. ¡Suéltame! No. La está triturando. Si el juego tuviera sonido sería glorioso. Mirad la pastarada que sale ahí. Oh, sí. Divino. ¿Sabéis lo bueno? Que si esto estuviera ocurriendo en la realidad, aún seguiría viva. Ahora ya no. Ahora habría muerto, pero... Que hubiera, hubiera durado bastante viva. Divino. La verdad es que es divino. Me recuerda cuando tengo diarrea. Que no es muy a menudo. Pues mira, y sí, sigue ahí toda la historia. Mira, la aplastalada. ¿Eh? Nos la enseñan para que nos quede claro. Muy bien, chato, sí. Sí, señor. Voy a acercarme a la madre, ¿qué pasa? Ya que estamos. ¿Será posible pasar? Vamos a dejar que nos... Vamos a... a ver... Ah, mira, ya puedo... No. No nos deja pasar. No he muerto. La madre no nos hace nada. O la cosa ya no nos hace nada. Al parecer no. O sea que... Vamos a volver a intentarlo. Hostia. Oh, divino. Divino. La verdad es que cada vez el juego me gusta más. Si no fuera porque es prácticamente imposible el juego este... A ver, ¿puedo ir hacia aquí? No. Está claro que por ahí... Por ahí puedo ir. No, pues es que está la cosa un poco chunga, ¿eh? Mira... Ahí se puede ir, se podía ir ahí. No, hemos dicho que por ahí no podíamos ir. La puerta se ha estado cerrada. Pues la verdad es que no, no nos dejan muchas opciones ya, ¿eh? Estoy a un punto de morir otra vez, coño. Joder. Bueno, amigos, no sé, voy a... A dar vueltas, a ver si descubro algo nuevo y, 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 y pauso y sigo luego, porque si no va a ser un, un cúmulo de dar vueltas por la casa y nos va a morir de asco a todos. Bueno, resulta que después de muchísimo rato dando vueltas por la casa me acabo de dar cuenta de que si vamos por el primer pasillo a la derecha, seguir el camino. Coño, me cago en la puta. ¿Y qué es esto? Ay, la puta. Estos bichos no... Vale, estos bichos solo te quitan vida si te agachas, hostia. Y este bicho supongo que te quita vida cuando hace el ventilador. Así que, bueno, tampoco es tan difícil de... Ah, vale, podemos ir por la... ¡Hostia! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Tenemos una llave. Mal. Mal. ¡Corre! ¡No! ¡La puta de Cristo! La cagamos, coño, puta Ay, Bueno, ya sé qué tengo que hacer Bueno, vamos a ir andando Si no hace falta correr, no corramos Vais hacia la derecha y está todo esto Te metes por aquí La verdad es que la trampa esta parece estúpida Pero cuando se... Cuando está en medio, coño, toca los huevos, eh sobre todo si te persigue una tía con un puto cuchillo. Hay que esquivarla. Ay, no voy a agacharme, claro. Vale. Estaba intentando calcular. Si se. Da igual, da igual, no sé, da igual. ¡Bien! Hostias. ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Bien, pasando corriendo. Esto es muy dantesco ya, ¿eh? Uf. No sabemos qué es eso. Si es un donut, es un ojete, es... Parece un jefe final. Para que lo vamos a engañar, lo parece. Espero que no empiece con lo del tiempo, porque si no... Sí, ¿Qué es esto? Ah. Mierdas. Tengo que aguantar, pero da igual, ¿no? Si esto... Esto no se quitaba solo, aunque quedamos. 
Sí, pero lo que cae del techo no se quita solo Vamos a tomarnos esta mierda La verdad sí es un poco estúpido, ¿no? Este Pero es muy fácil A ver Lo que estoy pensando es que igual tenemos que hacer algo con el tiempo Que nos dan No puede ser que sea tan fácil A ver, vamos a investigar Hostias Hostias, hostias Algo pasa, algo tiene No, no, no puede ser Uy, coño Se acaba el tiempo ¿Y qué pasa ahora? Ajá, lo sabía Sabía que algo pasa, pero teníamos que hacer algo con ese tiempo Joder, no podía ser todo tan bonito Bueno, y lo vamos eh, boca a boca deshaciendo O algo así parece No, sin enseñar te das, tendría que poner censura No, quédate en, ropa quédate en ropa interior Quédate en ropa interior, quédate en ropa interior Sí, sí, sí No No te desnudes Esto es maravilloso Oh Sí. Amigos, pues aquí estoy en pelotas. <risa> la verdad es que... La verdad es que esto lo tendría que censurar, me imagino. O lo pone, no sé, es que es muy, muy antesco. Digamos que se va desgarrando la piel de, de, de la chica. Hasta convertirse en el esqueleto puramente. Creo que hasta ahora ha sido la mejor ejecución. Ay, qué bonito es el cadáver. El esqueleto. Me haría un pin y me lo pondría en la mochila. Bueno, vamos a reiniciar. A menos que empezamos desde aquí, menos mal. O sea, hay que salir por patas. Y hacer alguna cosa. Hostia, no tenía un botic. Nada, nah. no tenía llevado una poción. Lo que no sé qué coño tenemos que hacer aquí. Intentaré correr hacia... No sé yo Tengo que hacer aquí, macho dale, 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 hijo de puta No te pares en el ventilador, hombre Hombre, no ¿Hay que meterse aquí? ¿Puede ser? No Vete, zorra No sé yo Hostia, me he disuelto Mierda, dale otra vez Claro, es que... No sé, a ver, vamos a usar la estrategia de... Quitarme los bichos Y dale otra vez La putada es que cada vez que me mata tengo que tragarme esta animación de mierda Ah, no, no, no quiero, no quiero Vale, al menos me han enganchado pocos A ver si me puedo ir liberando Aunque sea poco a poco Ajá Vamos, libérate, libérate Bien Vale, pasamos Me da igual que me quite vida esto Mierda, ahora tengo que ir andando Porque el juego es muy asqueroso Oh Vamos, 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 vamos. Sí. 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 No sé qué tengo que hacer. Hostias. Sí. Aquí. Sí. ¡Oh! Me lo he pasado. No sé si esto era todo, pero. Pero creo que me lo he pasado. Bueno, vamos a ver qué ocurre aquí No puedo moverme, siguen hablando Supongo que este estará diciendo una de Estás atrapado otra vez y no podrás escapar Yo qué sé, ni idea Me lo imagino Bueno, ni puta idea, oye De la discusión Ah, 
ya me puedo mover Pues seguimos Hijo de puta Y aquí tenemos al cabeza pirámide este en versión de monofobia Que es un aficionado a cortarnos a trozos y veo que eh, Hola Veo que estamos sin salida El monstruo se nos acerca Que creo que su traje está hecho con piel humana Bueno, no sé qué está pasando Nos va a destrozar Y como no me dejé No me deja hacer nada ¡Oh! ¡Bien! Me ha protegido el fantasmita Uh, pero el fantasmita lo tiene un poco crudo, eh Oh, sí. Adiós, fantasmita. Gracias por ayudarme. Cuando salga de aquí, te haré un monumento. Te haré un, me haré un tatu de ti en, cerca de la vagina. Está claro que el fantasmita este de mierda, con la tapa de alcantarilla esa, no va a llegar a ningún lado. ¿Y qué pasa? ¿Que se ha acabado el juego? La verdad es que no hay quien entienda el puto argumento. Ah, bueno, he muerto. Ha muerto el fantasmita. Y bueno, pues vemos que el argumento es muy dramático, muy trágico. Se nota que tiene una inspiración franco-prusiana. ¿Y qué? ¿Le va a pasar algo? ¿Hola? Bien, nos dejan ahí 30 segundos mirando a una imagen estática para que se apague la pantalla y se quede en negro. De luego que hay juego este que lo entienda. Hala, ya si me lo cuento estamos en pelota. No sé, desde luego que. Madre mía. Madre mía. Mira, voy a dejar el juego hasta aquí. Ya veremos. Hostia, que viene el cabrón este. Ya veremos si... Si censuro esto, no lo censuro. Imagino que tendré que censurarlo, si no me van a dar mucho por culo los de YouTube. Lástima, porque la verdad es que... El juego no será lo mismo con censura. Y bueno, pues nada, amigos. Este otro capítulo de Demonofobia.